Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jednu čudnu priču koja dolazi iz Subotice. A zapravo u pitanju je jedan nerešeni zločin koji se dogodio pre 12 godina. Šta se zapravo to dogodilo pre 12 godina što je još uvek misterija koja nam dolazi iz Subotice? 7. oktobra 2010. godine bio je četvrtak. U 22 časa jedna majka čekala je svoju čerku da se vrati iz grada koja se nalazila u tom trenutku kod svoje drugarice da bi zajedno učile. Njene strepnje su se još više pojačale kada je čula policijske sirene i kada je ugledala policijsku rotaciju koja dolazi ispred njene kuće. Po izlasku policijskih službenika njoj se oduzeo dah. Pored Somborske pruge pronađeno je beživotno telo maloletne devojke. Kako saznajemo, policija sumlja da je reč o ubistvu. Telo maloletne subotinčanke pronađeno je nedaleko od njene kuće. Policajci su saopštili da su pronašli beživotno telo i da sumljaju da se radi o njenoj čerki. Milici Barašin. I onda su mi rekli Milica je zaklana. Možete vi misliti. To to ne može niko da zna u stvari. Kako sam se ja osjećala? To... A ko je u stvari bila Milica Barašin? Milica Barašin rođena je 2. februara 1994. godine i u trenutku svoje smrti imala je 16 godina. Milica je rođena u Somboru gde je provela svoje najranije detinstvo. Ona je u Somboru završila osnovnu školu i kada je rešila da upiše školu u Subotici, njena porodica je rešila da se preseli iz Sombora za Suboticu da dete ne bi putovalo u školu na dalek put. I to je prvo što je meni jako čudno u ovoj priči. Znam puno dece koja su se školovala u udaljenim gradovima, ali porodice se nisu selile zbog škole deteta. Međutim, bilo kako bilo, u ovom slučaju to se desilo. Porodica Milice Barašin došla je u Suboticu u naselje Zorka gde je kupila porodičnu kuću i tu se nastanila. Živela je sa majkom Svetlanom Simendić, sa babom Stojankom Simendić i sa dedom Radivojom Simendićem. Baba i deda su bili penzioneri, a majka je radila u hotelu Galerija u Subotici kao spremačica. Milica je bila relativno solidan džak. Bila je vrlo dobra u školi. Za svoje godine izgledala je malo starije u odnosu na svoje vršnjakinje. I bila je lepa devojka. Ona je inače bila druželjubive prirode i brzo je pronašla drugarice u Novom gradu. Za njene pojmove Subotica je bila veliki grad. Ona je bila veoma vezana i za svoju porodicu, posebno za majku. Ona je mami pričala sve svoje tajne. Obožavala je i svog dedu Radivoja, a i on nju. Ona je inače dete iz vandračne zajednice. I bez obzira što nije nikad živela u zajednici sa svojim ocem Leonom Barašinom, koji radi u Nemačkoj kao vozač. On je svakog meseca dolazio za Srbiju i vidio je svoju kćerku. A čuli su se gotovo redovno otprilike svaka 3-4 dana. Cela porodica je bila posvećena njenom školovanju i maštali su o tome da ona postane pre svega dobar čovek 
i da nađe posao u struci koju završava. Oni su takođe pomagali da se ona adaptira na novu sredinu. Majka je stalno govorila, sine Milice, pazi se ovoga, čuvaj se onoga. Međutim, ona je stalno majici govorila, mama, nemaš potrebe toliko da brineš za mene, zašto bi se meni tako nešto desilo? I budi sigurna da se meni nikada neće ništa ružno desiti. Eto, imam puno novih drugarica koje sam upoznala u školi, a pronašla sam i novog dečka srđena sa kojim ću te upoznati. I naravno, ona je upoznala svoju majku sa novim dečkom srđenom, koji je bio četiri godine stariji od nje. I oni su izlazili na poznata mesta u Subotici i ovako posećivali su dobre kafiće, poslasti šarnice i srđen se hvalio svojom novom devojkom, svojim drugovima. A Milica je stvarno imala stila da se lepo sredi kada izlazi u grad i posećala je malte ne na estradnu zvezdu. I naravno bila je zapažena od strane mnogih momaka koji su se tu kretali po tim kafejima. Milica je, mogu reći, slobodno imala ubrzani pubertet. I ona se tako i ponašala. Ona se osjećala kao da je odrasla osoba. Donosila je neke onako odluke koje su bile u rangu devojaka koje su tada imale 21 godinu. To se, do duše, nekada i nije baš sviđalo njenim roditeljima. Posebno majici. A i otac ju je savjetovao da pazi kako se oblači, da ne deluje baš puno provokativno prilikom tih izlazaka u grad, jer ima puno opasnih ljudi i neko možda može da joj naudi. Otac, kao čovek koji je živeo u zapadnoj Evropi i koji je bio vozač kamiona, imao je puno iskustva sa nekim događajima koji su ga ovako upozoravali da mora da savjetuje čerku kako da se ponaša prilikom tih izlazaka. Jer se on nagledao svega i svačega. I mislim da je Leon bio apsolutno u pravu. Međutim, pubertet je činio svoje i Milica nije slušala savete svojih roditelja, naročito onih koji su se odnosili na njeno oblačenje. Mada oblačenje ne bi trebalo da bude povod da neko napadne bilo koju ženu. Milica je imala dosta liberalne poglede na ceo svet i na kompletno svoj život. Ona je tela da uredi svoj život onako kako žive savremene devojke u zapadnoj Evropi. I njen uzor i idol je bila Rijana. Ono što sam ja primetio i što mi je isto čudno u ovoj priči je to da Milica koja je poticala znači iz jedne pravoslavne porodice i koja je doskoro nosila lančić sa krstićem, odjednom počinje da nosi lančić čiji je privezak polumesec. Ništa ja nemam protiv ovog priveska, ali je ipak to za jednu priču pravoslavnu porodicu malo čudno. Da li je Milica počela da se interesuje za islam i da istražuje i neke druge religije i njihovo tumačenje Boga? Ja to sada ne znam. Ali je Milica imala sigurno neka shvatanja i zanimanja malo drugačija koja su se razlikovala od standarda jedne porodice koja živi u Subotici. Iz nekog razloga Milica je raskinula svoju vezu sa srđenom 1. oktobra 2010. godine. I od tada je počela da se viđa i izlazi u grad samo sa svojim drugaricama iz škole. Ja ne znam zašto je ona to uradila, ali je rekla ovako svojim prijateljicama, majici, a i telefonom 
ocu 5. znači oktobra, rekla je tata ja sam raskinula sa srđom jer je počeo da me smara. Otac ko otac je rekao dobro vi ćete se mnogo ovaj, brže pomiriti nego što ti misliš. Otac je bio optimista i ona je rekla onako ja se nadam da će tako i biti. Međutim ja bi se zapitao šta to u stvari znači da me smara. Radi se o starijem dečku. To nisu neke velike razlike u godinama za odrasle ljude. Ali kada je u pitanju devojčica od 16 godina, 4 godine je velika razlika. Takođe se isto pitam da li jo je Lančić sa polu mesecom poklonio srđan ili je to ona sama negde kupila. Ja ne znam šta je ona podrazumevala pod ovim smarame srđan, ali smaranje, kada devojka kaže za nekog momka, odnosi se na neku torturu maltene. Ne mora to da bude fizička tortura. To je više onako verbalne prirode, kada momak počinje da smara devojku, ne smiješ više da nosiš tako kratku suknju, ne smiješ više da se ponašaš tako slobodno, morat ćeš da nosiš ovakvu i ovakvu garderobu, morat ćeš da pozdravljaš i moje rođake i braću na ulici kada ih sretneš, jer morat ćeš da vodiš računa da li su oni u blizini, ne zbog tebe, nego da svojim ponašanjem ne bi mene obrukala. I ono tipično, kad si došla, s kim si bila, ko to ide sve od poznatih momaka u tvoju školu, čime se bave njihovi roditelji, da li neko od njih ima dobar telefon, skupoceni sat ili možda vozi neki automobil. I ovakav oblik ponašanja to najčešće ukazuje na neku osobu koja je sklona kontrolisanju svog partnera. I naravno, Milici se to nije dopalo. Milica je svog dečka srđena posmatrala kao druga. I ona je njemu davala apsolutnu slobodu. I očekivala je da i on tako njoj uzvrti. Htjela je da bude slobodna. I htjela je da se sa srđenom druži. A ne da bude u, u nekom podređenom položaju u odnosu na njega. I ona nije volela da njoj neko određuje gde će da ide, s kim će se družiti. Ona je imala svoje ja i bila je izrazito emancipovana. I dani su prolazili i došao je taj četvrtak, kobni, 7. oktober. Ona je kao i svakog dana otišla u školu, a posle škole otišla je kod svoje drugarice da bi zajedno učile. Ona se kod drugarice zadržala do pola devet i onda je rekla ovaj, svojoj znači, prijateljici da mora kući da bi stigla na vreme da večera sa svojim ukućanima, da se oni ne bi brinuli za nju. I pozvala je telefonom svoju baku i rekla je da će stići oko devet sati kući i da je sačekaju na večeri. Međutim, sat je otkucao devet i Milica se nije pojavila kod svojih. I to je izazvalo zebnju, prvenstveno kod dede, a to je prešlo i na majku. Sa nestrpljenjem su gledali na sat i osluškivali su da čuju Miličine korake. Međutim, Milica se nije pojavila. Umesto nje, u 20 i dva sata stigla je policijska patrola. I kada je porodica od policije saznala da je Milica ubijena, možete da zamislite kako su se osjećali i kakav je šok nastao kod njih. Teško ja pravim u grobnicu. Ja ne mogu slike jedne da pogledam. Ubi, 20 kilo mršovi. Deda je Pao i morali su da zovu hitnu pomoć da bi mu se ista ukazala. Takođe i majka je primila znači, injekciju za smirenje, baba je popila lek, 
i svi su bili u šoku. Policija je, pored pruge, pronašla beživotno telo, znači ove mlade devojke, 16-godišnje Milice Barašin. Ona je bila napadnuta od strane NN lica, sleđa, i ubijena je na taj način tako što je više puta ubodena velikim kuhinskim nožem u predelu grudi i vratio je bio prerezan. Ona je bila bukvalno zaklana. Međutim, ona je pokušala da se brani. A dokaz za to su u stvari odbrambene rane po njenim rukama, isečeni prsti i biološki tragovi ispod njenih noktiju. Milica Barašin je ubijena na najmonstruozniji način. I to je izazvalo opšte zaprepašćenje u celoj Srbiji. Policija je, znači, uradila uviđaj i dala se u poteru za nepoznatim počinijocem. Cela subotička policija je bila angažovana u ovom slučaju, a na ispomoć su došle i iskusne kolege iz Beograda. I svi su očekivali da će ubica biti pronađen u rekordnom roku. Policija je preduzela sve moguće radnje kako bi došli do zločinca. Napravili su znači profil žrtve na osnovu koga bi ustanovili sa kim je ona sve imala bilo kakvu komunikaciju. I prvog dana priveli su tridesetak osumničenih. Oni su uzeli njihove izjave, uradili su i poligrafsko testiranje i od njih 30 njima je najsumnjiviji bio bivši dečko Srđan. U to doba, kad se to desilo sa milicom oko 10, ja sam bio sa društvom u gradu. Bili smo u kafiću, kada je bilo nekako 15 za 2. Izaši smo iz kafića, krenuli smo u kući, tamo što smo uzeli kola. Policija nas je ukopsila sve, odbrano nas je sup. On prvog puta nije prošao ni poligraf. Međutim, to nije dokaz koji je validan za bilo koji sud i kasnije se ustanovilo da ovaj dečko u stvari nema nikakve veze sa ovim zločinom. Odnosno, da nije on počinilac ovog krivičnog dela. I srđan je oslobođen sumnje. A zašto je policija bila ubeđena da će ubrzo pronaći počinioca ovog krivičnog dela. Zato što je imala njegov DNK, koji je pronađen ispod miličinih noktiju. Međutim, bilo kako bilo, njih stotinu je bilo ispitivano i niko nije prošao ovu priču da bi se za njega reklo on je počinilac ovog krivičnog dela i imamo sigurne dokaze. I svi su bili šokirani. Bio sam šokiran i ja. Ja sam u tom periodu kontaktirao neke svoje kolege i subotice koji su mi tada govorili kako trenutno nemaju ubicu, ali sve navodi na to da će ubrzo biti uhapšen. I ja sam Verovao da će to tako i biti. Međutim, prolazile su godine, a od ubice ni traga ni glasa. I 2014. godine ubijena je Tijana Jurić i Subotice u prigradskom naselju Bajmok. Brzom, znači akcijom policije, otkljen je i ubica. On je uhapšen i mnogi su mislili da je možda isti ubio i Milicu Barašin. Međutim, upoređivanjem DNK i ostalim znači radnjama ustanovljeno je da ovaj ubica nema veze sa miličinim ubistvom. I istraga je i dalje tapkala u mestu. Ovom istragom niko nije bio zadovoljan. Nije bio zadovoljan ni miličin otac Leon. I on je angažovao privatnu detektivsku agenciju iz Beograda da istraži ovaj slučaj i otkrije ubicu. Međutim, 
isti ništa nisu značajno uradili. Nisu mogli da saznaju ko je NN zločinac. Otac Leon je jednoj medijskoj kući dao sledeću izjavu. Rekao je da on sumnja da policija iz Subotice zna ime ubice, ali da ga iz njemu neznanih razloga krije. I ja ne znam da li je policija posle ove izjave pozvala oca Leona na informativni razgovor da bi ga pitala na osnovu čega je on izneo ovakve tvrdnje koje su isto dodatno uznemirile srpsku javnost, pa i samog mene. Ja prosto ne mogu da shvatim na osnovu čega je on izneo ovakve tvrdnje, jer sigurno znam da takva tajna 12 godina se ne može sakriti u instituciji kakva je policija. Iz mnogih razloga. I šta je najčudnije u ovoj priči? Najčudnije je upravo to što ubica posle 12 godina još uvek nije pronađen. A oni imaju njegov DNK. Molim vas, da li su preduzete sve radnje na osnovu tih dokaza da se dođe do zločinca? Zatim, prilikom vođenja istrage, neki inspektori su posumnjali da je devojka možda ubijena na nekom drugom mestu, pa onda tu dovežena i ostavljena ispred svoje kuće. Molim vas, zašto bi neko od zločinaca to uradio? Zašto bi rizikovao da negde na nekom mestu ubije devojku i onda je doveze ispred njene kuće da bi je ostavio? To je apsolutna glupost. Na kraju krajeva, ta devojka je pronađena u lokvi krvi. A šta nam to govori? To nam ukazuje na to da je ona ubijena na tom mestu. Njoj je presečena arterija. To je za par sekundi sva krv na polju. Da je ona na taj način likvidirana na nekom drugom mestu, tu ne bi bilo krvi. Takođe su proverene sve kamere i imaju njeno kretanje sve do dolaska do groblja koje se nalazi u blizini. I gle čuda, baš tog dana nije radila ni jedna grobljanska kamera. Znači, oni su uradili rekonstrukciju njenog kretanja i na tim snimcima nije zabeleženo da je neko prati. A od groblja do mesta gde je pronađena ima oko 200 do 250 metara. To nam govori da je nju ubica startovao u tih sudbonosnih 200 metara. Odnosno da ju je on na tom mestu upravo i čekao. A to je mogao samo da uradi neko ko je nju odlično znao. Jer on je odlično znao kuda će ona da prođe. Ja sam ubeđen da je jedan od tih sto koji su kriminalistički obrađeni od strane subotičke policije upravo ubica Milice Barašin. I treba ovaj slučaj ponovo aktivirati i obraditi njih stotinu. Na kraju krajeva policija mora da tačno zna da od tih sto koji su bili osumnjičeni pet su vrući. Tu petoricu treba ponovo obraditi. I na kraju krajeva, DNK koji se nalazi kao dokaz u policiji treba uporediti sa DNK ovih stotinu ljudi. Umeđu vremenu, tehnologija je za nekih 12 godina mnogo napredovala i nećemo dozvoliti da pored tako krunskog dokaza kakav je DNK ne pronađemo ubicu mlade milice. Naopako da tako nešto da se ne nađe. Onda stvarno smo propali totalno. Onda stvarno nismo više ni za što. Ako da tako nešto ne nađu dete koje nikom ništa krivo nije, to da je... Pa bilo ko da je. Nemo niko pravo da nikog ubija.
ne mogu vam objasniti tu bolu. A ne mogu vam objasniti nikoliko želim taj zločinac, ne znam kako da ga nazovem, da ga smestim tamo gde treba. To je prosto poražavajuće za srpsku policiju. Ja verujem policiji Srbije i prosto sam ubeđen da će oni sve preduzeti da zločinac bude pronađen. Jer sama pomisao da se on sada slobodno kreće u nekom gradu u zemlji Srbiji ili bilo gde u Evropi, kod svakog normalnog čoveka mora izazvati uznemirenost. A policiji je upravo dužnost kojoj nalaže i sam ustav da spreči uznemirenost svoga građanstva. I ja zahtevam od subotičke policije kao građanin zemlje Srbije da pronađe ubicu, mlade milice. Bez obzira na to šta govori tužilaštvo, policija je dužna da istom obezbedi krunske dokaze i počinioca ovog krivičnog dela. A ako tužioca ne zanima da reši ovoj zločin, onda treba to javno da kaže. Da se ne bi dodatno unosila uznemirenost u građanstvo Srbije. Jer mi ovde imamo krunski dokaz kakav je DNK ubice. I da sam ja tužilac, ja bi malo drugačije vodio ovu istragu. Svi mi znamo da je već godinama unazad dosta popularno da ljudi istražuju svoje poreklo. Oni uzimaju svoj DNK i pošalju ga evropskim i američkim institutima, koji su zapravo baze DNK. I nakon par nedelja stiže im jednostavno mail u kome piše sve o njihovom poreklu i o njihovim srodnicima ma gde da oni žive u svetu, a da su isti dali svoj DNK na analizu. Pa makar to bila Australija, Novi Zeland, Kanada, Patagonija, Madagaskar ili recimo Nemačka ili možda Leskovac. I upravo to, to bogatstvo DNK u bazama ovih instituta u svetu moglo bi da bude rešenje za ovaj slučaj. Kao prvo, odredili bi poreklo počinioca. Tačno bi se znalo odakle i iz kog naroda potiče. Da li je on Rumun, Rom, Turčin, Srbin, Mađar ili možda vanzemaljac. I to bi upravo suzilo krug od onih stotinu ispitanika i dovelo bi to pravog počinioca ovog krivičnog dela. Jer DNK nije bilo kakav dokaz, to je u stvari krunski dokaz koji je ubica ostavio. I ovaj slučaj može se rešiti bilo kad, ako se odabere pravi način za njegovo rešavanje. A pre svega, jedan od njih je volja. I to ne bilo čija, nego volja tužilaštva. I ja ovo govorim jer sam siguran da će ove moje reči neko čuti, jer znam da sa velikom pažnjom prate ovaj kanal. I drago mi je da je tako. Jer ako ova emisija doprinese rešavanju bar jednog slučaja od onih koje mi obrađujemo, misija ove priče je uspela. I neće to biti i ostati samo čudna priča, nego će biti jedan uspešno rešeni slučaj. Dragi prijatelji, ja ne znam šta vi o ovome sada trenutno mislite, ali bih voleo da vaše mišljenje i vaše ideje iznesete u vašim komentarima, koje sa nestrpljenjem očekujem. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.